ሰላም ጠነስ ጥልን እንደምን ቆያችሁ አዱኛነኝ ከአርዲላንድ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ባለፈው የአይቲ ሳፖርት ፕሮፌሽናል ትሬኒንግ እንደምትሰጥ እና የትሬኒንጉን ዝርዝር ሐሳቦችን ለእናንተ አጋርተ ነበር አሁን ደግሞ በዚህ ትሬኒንግ ላይ የተለያየ ጥያቄዎችን በቴሌግራምም በፌስቡክ በተለያየ ቻናል እየጠየቃችሁ ያላችሁ እና ሌሎችም ስለ ትሬኒንጉ ሞር ዲቴል ማወቅ ለምትፈልጉት እንግዲህ አንድ አንድ ሐሳቦችን መሰረታዊ የሞሆን ሐሳቦችን ለእናንተ ያጋራለሁ ከነዚህ ሐሳቦች መካከል እንግዲህ አንደኛው ምንድነው ከኔ የምትጠበቀው ይሄ ትሬኒንግ አተንድ ለማድረግ ሁለተኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ታይም ስንት ነው በስንት ሰዓት ነው ትሬኒንግ የሚሰጠው እንዴት ትሬኒንጉን ኮንዳክት አረጋለሁ ኦንላይን ነው ትሬኒንግ የሚሰጠውና እንዴት ኮንዳክት እናረጋለን ምን አይነት ኮምፒውተር ነው የሚያስፈልገው በሞባይል መማር ይቻላል ሆይ ምን ያህል ጊዜ ነው ዱሬሽኑ በኋላ ምን አይነት ሰርቲፊኬሽን ነው የሚሰጡት ምንድነው አቺ የምናረገው ቤኒፊት ምንድነው የሚለውና ፔይመንቱ ምን ይመስላል ዲስካውንት አላችሁ ወይ ኢንስታልመንት ኦፕሽን አላችሁ ወይ ሌላ ደግሞ ስኮላርሺፕ ያስፈልገናልና ከነዚህ ጋር የሚገነኙ ጥያቄዎችን መልስ እንሰጣለን ስለዚህ የመጀመሪያው ትሬኒንግ የሚሰጠው የሚጀምረው በኖቬምበር ወይ ከ15 ቀን በኋላ ላይ ትሬኒንግ ይጀምራል ትሬኒንጉ ሰኞና ኦሮ በኢስተርን ታይም ዞን 9:30 pm ማታ ማለት ነው የሚሰጠው ስለዚህ ይሄን ታይም አጀስት ያደረግ ነው ልጆች ያላቸው ሰዎች ልጆቻቸውን አስተኝቶ ከስራ መጥቶ ትንሽ ብሬክ ወስዶ ይሄን ላይቭ ትሬኒንግ ጆይን እንዲያደርጉ ነው አስበን በዛ ሰዓት ያዘጋጀ ነው በኢትዮጵያ ጆይን ለሚታደርጉት በኢትዮጵያ ሰዓት እንግዲህ ከሌሊቱ 10 ተኩል ነው የሚጀምረው 10 ተኩል እስከ ጧት 12 ሰዓት ድረስ ለአንድ ተኩል ነው የሚቆየው ትሬኒንግ በሳምንት ሁለት ጊዜ ነው የሚሰጠው ሰኞና ኦሮብ ማታ ወይም በኢትዮጵያ ታይም ዞን እንግዲህ 10 ተኩል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ኮሚትመንት በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ልጆች በጣም ትልቅ ኮሚትመንት የሚያስፈልግ ታይም ነው ማለት ነው አንዳንዶች በዛ ሰዓት መነሳት የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እንግዲህ ከህንዶች ብዙ ልምድ መውሰድ ያስፈልጋቸዋል ህንዶች አሁን አሜሪካ ላይ ከኛ ጋር የሚሰሩ ህንዶች እንግዲህ ታይማቾን ሴታፕ አድርጎ ነው ተኝቶ ተነስተው ስራ የሚገቡት የናን የህንዶች ታይም ኦልሞስት የኢትዮጵያ አይነት ታይም ጋር የሚመሳሰል ነውና ግን ምንም ችግር ሳይገጥማቸው ጆይን ያደርጋሉ እኩል ከኛ ጋር ይሰራሉ ይወጣሉ ደሞ ከኢትዮጵያ ማሁን በኢንተርኔት እኛ ጋር ጆይን አርጎ የሚሰሩት ልጆች አሉና እነርሱም ታይማቾን ሴታፕ አርጎ እንግዲህ በቴክኖሎጂ ዘመን ሰዎች ከየትም ዓለም መማርም መስራትም ይችላሉና ያንን ግምት ውስጥ በማድረግ እንግዲህ ኮሚትመንታቸውን አሁንም ጆይን ለማድረግ የምትፈልጉት ካሁንኑ ኮሚትመንታቸው እንግዲህ ማሳየት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ሌላ ጥያቄ እንዴት ነው ኮንዳክት ማድረግ የሚችለው ክላሱን እንዴት ጆይን ማድረግ ይችላልው ብላችሁ ለጠየቃችሁት ክላሱ ሊክ ardilan.com IT support training በሚል ውስጥ ገብታችሁ ስታዩ ሊክ ኮርሱ ፔጅ ተዳላችሁ በኮርስ ፔጅ ላይ ጆይን የሚል አለ ሊክ እንደ ዙም አይነት የራሱን የቻለ ቴክኖሎጂ ነው ቀጥታ ጆይን አርጋችሁ ስክሪን ሼር አርጋችሁ የራሳችሁን ስክሪንኛ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን አንድ ስክሪናችሁን አክሰስ ማድረግ እንችላለንና በዛ አይነት ሁኔታ ነው ስካውን ድረስ እንግዲህ ከግሎባል ከካናዳ ከአሜሪካ ከአውስትራሊያ ከተለያየ ቦታ ነው እንግዲህ የኛን ትሬኒንግ ብዙዎች ጆይን የሚያደርጉትና ስለዚህ እናንተም እንደዛ ነው ጆይን የምታደርጉት ምን አይነት ኮምፒውተር ነው የሚያስፈልገ ለምን ጥያቄ ወይም በሞባይል መማር ይችላል ወይ ለዚህ ጥያቄ ይሄ በተለይ አይቲ ሳፖርት ፕሮፌሽናል ትሬኒንግ የመጀመሪያው ስቴፕ ወደ ኮምፒውተር ዓለም የምትገቡበት ትሬኒንግ ስለሆነ የጊድ ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ ያስፈልጋቸዋል በሞባይል አንዳንድ ነገር ለማጥናት ሎግን ማድረግ ትችላላችሁ ክላስ መግባት ትችላላችሁ መማር ትችላላችሁ ግን ትሬኒንጉ የኮምፒውተር ሃንድስ ኦን ትሬኒንግ ስለሆነ ኮምፒውተር ላይ ያለው መሰረታዊ የሆነ ስኪሎችን ፕራክቲስ ያရጋችሁ ስለምትማሩ ኮምፒውተር ያስፈልጋቸዋል የጊድ ኮምፒውተር ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዴት እንደምጫን እንማራለን ኔትወርክ ኮነክሽን እንዴት እንደሚሰራ እንማራለን ሃርድዌሮችን የተለያየ እንግዲህ ሲሙሌተሮችን የሃርድዌር ሲሙሌተሮችን 
በኮምፒውተር ላይ ጭነን ሃርድዌር ኮምፒውተር እየገጠምን እየነቀልን እያንዳንዱ ኮምፒውተር ሃርድዌሮችን ሲፒዩ ራም ምንድነው ማዘርቦርድ እያንዳንዱ ነገር እየሰካን እየገጠምን ነው ምንማረውና ስለዚህ በዛ አይነት ሁኔታ ላይ በሞባይል መማር ትንሽ ይከብዳቸዋል ስለዚህ በሞባይል ምናልባት ጆይን ማድረግ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን በቴሌግራም ያለው የሚለቀቁት ነገሮችን መከታተል ትችላላችሁ ግን ቶታሊ በሞባይል ለመማር የምታቀዱ ካላችሁ በሞባይል መማር ይሄንን ኮርስ አይቻል ማለት ትችላላችሁ ግን አይቻል እንላችሁ ፕራክቲስ ካላረጋችሁ ዕቀት ሽምደዳ ምናምን አይነት ማጥናት ትርጉም አይሰጥም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርቪው ላይ የምትጠየቁት ነገር አንድስ ኦን የሆነ ትሬኒንግ የወሰዳችሁት ነው ዕቀት ነው ለካምፓኒዎች ሼር የምታደርጉት ሊኖራችሁ ይችላል ኮምፒውተር ሁለት አይነት እንግዲህ በዋናነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ የማክንቶሽ አለ የዊንዶ ኮምፒውተር አለ ሌላ ደግሞ የክሮም ቡክ አይነት ኮምፒውተሮች አሉ የተለያዩ ኮምፒውተሮች አሉ በጣም ሪኮመንድ ምናደርገው ዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያላቸውን ኮምፒውተሮች ዊንዶ ፕሮፌሽናል የሚል ኮምፒውተሮችን ብትጠቀሙ እንግዲህ ዊንዶ 11 ዊንዶ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከለላችሁ በርክት ከዚህ በፊት ጭናችሁ የምታውቁት አርዲላንድ ላይ ገብታችሁ ፉተር ላይ ዳውንሎድ የምላለ እዛ ውስጥ ገብታችሁ ሁሉንም ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ምንድነው ዊንዶ ፋሚሊ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶ 7 ዊንዶ 10 ዊንዶ 11 እንደዚህ አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብኖራችሁ ጥሩ ነው ሁለተኛ ሃርድዌራችሁ ላይክ ሴንትራል ፕሮሰስ ዩኒት ቢያንስ ኮር አይ 5 ኮር አይ 5 ወይም አራት ኮር እና ከዛ በላይ የሆነ ኮምፒውተር ብኖር የተለያየ ሲሙሌተሮችን ስለምንጭን ቨርቹዋላይዜሽን ስለምትማሩ ቨርቹዋላይዝ አድርገን ኮምፒውተሮችን ስለምንሰራ እንግዲህ ኮር አይ 5 ወይም ኮር አይ 7 ኮር አይ 7 ባይኖራቸው ራስ ኮር አይ 5 መነሻ ብታደርጉ ጥሩ ነው አለያ ትንሽ ፕሮሰሲንግ ያነሰ ሲሄድ ቨርቹዋል ማሽኖችን መጫን አንችል ራንደም አክሰስ ሚሞሪ የሚባላል እንግዲህ ኮምፒውተር ሲስተም ፕሮፐርቲ ውስጥ ገብታችሁ ሲስተም ኢንፎርሜሽን ብላችሁ በኮምፒውተራችሁ ላይ ሰርች ብታደርጉ ያሳያችኋል ልክ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ስታዩት ኢንስታልድ ሚሞሪ የሚላል እና ኢንስታልድ ሚሞሪው ቢያንስ 16 ጂቢ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው 16 ጂቢ ቢሆን ጥሩ ነው ስምንትም ኦፕሽናል ነው ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ በስምንት ግን ጥሩ ኮምፒውተር ሚኒማም 16 ጂቢ ቢሆን እንግዲህ የምትማሩት ፕሮፌሽናል የሆነ ትሬኒንግ ነው ለነገይ ኮምፒውተር ፕሮፌሽናል የአይቲ ፕሮፌሽን ለመሆን ነው ወስናችሁ የምትገቡትና ያንን ግምት ውስጥ በማድረግ እንግዲህ ኮር አይ 5 እና ወይ ኮር አይ 7 አይነት ሚሞሪ ደግሞ 16 ጂቢ እስከ 32 ጂቢ ያለው ኮምፒውተር ቢትገዙ ጥሩ ነው እንግዲህ ለዱራቢሊቲ አንድ ኮምፒውተር አዲስ ምትገዙት ከሆነ ዴል አይነት ኮምፒውተር ዴል ምትገዙ ጥሩ ነው ዱሬብል ነው ብዙ ጊዜ ወልኮም እንደገና የመተገን ሁኔታ ብዙ ጊዜ አለና እንግዲህ ብዙ ሪሰርች ላይ ዴል ኮምፒውተር ጥሩ እንደሆነ ነው ማክ ኮምፒውተር ያላችሁ የማክንቶሽ የአፕል ኮምፒውተር ያላችሁ ጥሩ ኮምፒውተር ጥሩ ፐርፎርማንስ ካለ መጠቀም ትችላላችሁ virtualization like window operating system በvirtual virtual box ስለምንጭን ያንን ወደ window operating system መቀየር እንችላለን ስለዚህ ምንም ችግር የለም ያንን መጠቀም ትችላላችሁ ግን አዲስ ምትገዙት window operating system ብትገዙ ነው እኛ encourage ምናደርገው የትሬኒንግ duration ምን ያህል ነው ለ3 ወር ነው የሚቆየው የትሬኒንግ እንግዲህ ለ3 ተከታታይ በሳምንት ሁለት ጊዜ የgroup study ምልኖ ይኖርናል በተከታታይ በሳምንት ሁለት ጊዜ ለ3 ወር ይኖራል 3 ወር ትሬኒንግ ጨርሳችሁ ከዛ በኋላ የአርዲላንድ ላይ የምትሰጥ ሰርቲፊኬሽን አለ ሰርቲፊኬሽን ኦፍ ኮምፕሊሽን ሰርቲፊኬሽን ይሰጣችኋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያየ የአይቲ ሳፖርት ፕሮፌሽናል ወይም ወደ አይቲ ዓለም ኢንትሪ የምታደርጉበትን ፈተናዎችን ተወዳላችሁ አንደኛ ለምሳሌ ኮምፒቲ አይኤ ፕላስ የሚባል ሰርቲፊኬሽን አለ ሌላኛው ደግሞ ጎግል አይቲ ሳፖርት ሰርቲፊኬሽን አለ እነዚህ ሰርቲፊኬሽኖችንም አክሰስ ታደርጋላችሁ ትፈተናላችሁ ለዛ ሁሉ ነው ምናዘጋጀው ስለዚህ ለኢንተርቪው ትዘጋጃላችሁ ሞክ ኢንተርቪው ታደርጋላችሁ ሪዙሜ ታዘጋጃላችሁ ኢንተርቪው ራሱ እንዴት ለካምፓኒ ጋር ኮንዳክት እንደምታደርጉ ሁሉ የምትለማመዱበት ነውና አንደኛ ፕሮፌሽናል ነው ሁለተኛ ደግሞ ለአይ ቲ አዲስ ቶታል ከሆናችሁ ለናንተ ነው የተዘጋጀው ከዚህ በፊት ባይዘው የተለያየ ትሬኒንጎችን እንሰጣለን ሼር ፖይንት እየሰጠነው ዳታ አናሊሲስ ፓወር ቢአይ እየሰጠነው ፓወር ፕላትፎርም ትሬኒንጎች አሉ አሁንም ልጆች እየተመዘገቡ እየተማሩ ነው ግን ለአይቲ አዲስ ከሆናችሁ ኢንትሪ ሌቭል ስራዎችንም ለማግኘት አይቲ ሳፖርት ፕሮፌሽናል በጣም ኢምፖርታንት ነው ሌሎች ትሬኒንጎችን ግን ሼር ፖይንት 
data analysis, power platform, እነዚህ ትሬኒንጎች በሲነር ሌቭል ስራ የሚገኙ ሲነር ሌቭል ላይ ነው ስራ ማግኘት የሚችሉት በኢንትሪ ሌቭል most likely ማግኘት አችሉም ስለዚህ ቢያንስ በአይቲ ላይ ጥሩ ስትሮንግ ባክግራውንድ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው ወይም ያ ማለት በጣም አይቲ ኤክስፐርት ዲግሪ ግራጁዌት መሆን የለባችሁ ግን መስረታዊ አይቲ ስኪል ሊኖራችሁ ይገባል ስለዚህ ለዛ ነው የኢን ትሬኒንግ በካልኩሌት ማሽን ኢንክሉድ አድርገን የግድ ተማሪዎች እኔን ተምሮ አልፎ ነክስት ስቴፕ ይሄዱ የሳክሰስ ሬት በጣም ይጨምራል ብለን እንግዲህ ግምት ውስጥ አስገብተን ነው ወይስ ጀመር ነው ማለት ነው ሌላው ነገር ምንድነው ፔይመንት ዲስካውንት ኢንስታልመንት ኦፕሽን እሄ ኮርስ አይቲ ሳፖርት ፕሮፌሽናል ትሬኒንግ ለሶስት ወር የሚቆየው እንግዲህ እኛ ከመንሰጣቸው ትሬኒንጎች ፕራይስ በብዙ ፐርሰንት የቀነሰ በጣም ትንሽ ኮስት የሚጠይቅ ነው 300 ዶላር ብቻ ነው እንግዲህ ሌላ ትሬኒንግ ለምሳሌ ሼር ፖይንት ትሬኒንግ ብትሉ 1200 ዳታ አናሊሲስም እንደዚሁ 1200 ብር እንግዲህ ስላችሁ ብዙ ጊዜ ባለው ብር ያልኳችሁ ብር ነው ዶላር ነው ያላችሁ በዶላር ነው 1200ም 300ም በዶላር ነው ግን እሄኛው ትሬኒንግ 300 ያደረግ ነው ለምን እንደሆነ ማንኛውም ሰው ወደ አይቲ ዓለም ለመግባት አፎርዴብል ለማድረግ አፎርዴብል ለማድረግ ነው ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ካረንሲውን ዳይሬክትሊ ኮርሱን ኢንሮል ማድረግ ምትፈልጉት ኮንቨርሽን አለ ፕላትፎርም ላይ አርዲላንድ.ኮም ቶፕ ላይ ካረንሲው ላይ ገብታችሁ ብር ወደ ብር በቀይራችሁ ማየት ትችላላችሁ ግን ለናንተ ስፔሻል ዲስካውንት ይኖራችሁ አልቀጥታ ሪጂስተር የምታደርጉት ከስኮላርሺፕ ተማሪዎች ውጪ ማለት ነው አዲሽናል ዲስካውንት ይኖራችኋል እንግዲህ ቢያንስ እስከ 60% ዲስካውንት ካላረግ ነው ኦፍ ኮርስ አፎርድ ማታረጉበት ሁኔታ ስቲል አለ 300 ዶላር ቢሆንም አፎርድ ማታረጉበት ሁኔታ አለ ሁላችሁም እንድትማሩ ነው ካሬጅ ምናረጋው ግን በርግጥ ሁሉም ብዙ ተማሪ መመዝገባ ማስገባት አንችልም ሊሚቴድ ስፔስ ነው መጠቀም የምንፈልገው ምክንያቱም ያንዳንዱ ነገር መጣም ታይም የሚፈልግ ነገር ነውና እንደዛ ነው ስለዚህ ዲስካውንት ይኖራቸዋል ዲስካውንት በቴሌግራም ቻናል ላይ ጆይን በማድረግ ለመጠየቅ ትችላላችሁ ዲስካውንት ኮድ ይኖራቸዋል ቼክአውት ሲታረጉ መክፈል ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁ ልጆች መክፈል ትችላላችሁ ኦፍላይን ፔይመንት ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ወደ ኮምፒውተራችሁ ላይ ገብታችሁ ሎግን ካረጋችሁ በኋላ ባላንስ አካውንታችሁን ቻርጅ ታረጋላችሁ ኢትዮጵያ ባንክ ላይ ከዛ በኋላ አታች በማድረግ ሲስተሙ ለዛ የተዘጋጀ ሁኔታ አለና በዛው መልክ መማር ትችላላችሁ የስኮላርሺፕ ልጆች ለትሬኒንጉ አራት ወይም አምስት ቀን ሲቀር አናውንስ ይደረግላችኋል በቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ እንዲ ቴሌግራም ቻናላችሁን ጆይን በማድረግ አይቲ ሳፖርት ፕሮፌሽናል የሚል ትሬኒንግ ብቻ ለዛ የተዘጋጀ ቴሌግራም ቻናል ነው ሌላው ቻናል ከዛ በኋላ ነው ሌላ የአርዲላንድ ቴክ የሚል ቻናል ጆይን የምታደርጉት ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢንቪቴሽን ልካለን ማለት ነው ሞር ምክንያቱም ቻናላችን በጣም ሴኩር በሆነ መልክ ነው ብዙ ጊዜ ቴሌግራም ቻናላችን እንጠቀመው ምክንያቱም እዛ ጋር ያሉ ሰዎች እንዳይረበሹ ለአይቲ ሪሌቲድ የሆነ ነገር ብቻል ፊድ እንዲያደርጋ ስብል ነው እንደዚህ የተለያየ ቻናሎችን ያዘጋጀ ነው ስለዚህ ስኮላርሺፕ አፕላይ ያረጋቸው አላችሁ ልጆች አሁንም አፕላይ አድርጉ ግን አፕላይ ስታደርጉ አርዲላንድ ላይ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ ሳፖርት ቲኬት የሚላለ ፕላትፎርም ላይ ገብታችሁ ፕላትፎርም ተመርጡና ከዛ በኋላ የስኮላርሺፕ ሳፖርት ብላችሁ መጠየቅ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በኖቬምበር 6 ላይ ነው የሚጀምረው ኖቬምበር 6 ላይ እንገናኛለን ይሄን መስላል እንግዲህ ለዛሬ ለእናንተ ያሰናዳውት ኢንፎርሜሽን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ